以太坊要暴涨了吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到，我们目前呢依然持有这两张多单，比特币的仓位是以太坊的两倍。不过我们现在呢正打算呢来增加我们的仓位。那我们要等到一个好的价格，如果有好的价格的话，我是一定会这么做的，因为我对于这个仓位呢其实是不满意的。不过我们可以看到呢，我们目前呢随随便便也是收益超过了三百万台币的利润。说实话，这个也是还可以的，因为我们的涨幅真的是又快又猛。那大家还可以看到呢，我们目前呢、啊、山寨币也取得了非常不错的利润了。你可以看一下我们的入场价，还有现在当前的价位，七十三块开到一百零六块，二十六块开到三十七块。以太坊是从两千四一直到两千九，那现在利润的部分呢，大家也可以很清晰的看见哦，也是接近了三万美金的收益。如果你也对交易感兴趣的话，非常欢迎你点击影片下方的 Buy Bit 链接。现在只要 KYC 入金100美金，就送你30美金的现金，现金哦，就是可以提币的。你质押500美金三天，就可以拿到 36.5 美金的现金，一样可以提币。而且这两个活动呢，你可以同时参加。我们来看一下一个数据，其实我之前呢有买 Glassnode 的呃数据啊，它提供的呃资料，那。其实每年的费用呢，真的是不少钱啊！我记得也是要一千多美金，好像一千五百还是一千三百美金、啊、那当时就直接心一横，就直接买下去了。而且它每个月呢都会有，呃，每周都会有周报，每个月都会有月报、啊。那我当时在看数据的时候呢，我发现呢，以太坊的链上数据啊，非常值得我们来深究一下啊！因为呢，我认为啊，呃，以当然以太坊这个标的啊，它它的这个年限啊，可能是从。这个一五一六年，然后开始，那其实我们经历了两轮牛市啊，就是有一七年的经验，还有二一年的经验，我们至少有两轮。那我们现在呢，即将在呃二五年哦，迎来二四二五哦，这轮肯定会有一波很不错的上涨，我们都可以做很好的借鉴。像比如说呢，我们可以来观察一下啊，黑色线呢，它描绘的是以太坊的价格，很明显，那当然价位是由美金去做计算的。那我们先观察一下最下面的这个实体部分的数据，它描绘的呢其实是以太坊的交易笔数啊，就是有多少笔以太坊的交易呢在链上产生啊？你可以发现啊，基本上呢，我们快速上涨的这一段涨幅呢，它就刚好啊是以太坊在链上数据交易产生笔数呢疯狂上涨的这个阶段，其实这是完全可以被解释的。那为什么以太坊的交易笔数呢，在链上转账的笔数会随着比特币的价格上涨而上涨？这个非常好解释，因为我们从数据呢可以看到啊，当交易转账的数量增加的时候，就代表说这个在以太坊上面有很多人在哦转账。那第一个有老用户，有老用户在以太坊链上转账，或者说呢是有新的用户进来，他才会转账啊。那如果说他这些资产他都没有去移动的话呢，那他是不可能转账的。所以，我们去直接抓他转账的数字呢，基本上我们就可以很稳稳稳的抓住这波涨幅啊。如果说我们能在这个数据它开始成长的时候，然后去布局以太坊的话呢，我们可以相对啊，在以太坊很低的价格、啊、就布局到很便宜的筹码、啊。那我们再来看一下我们这个橘色的线段呢，它。显示的是以太坊转账的交易量啊，转账的量。那当然了、哦，量的话呢，其实在加密货币当中很特别，量它有分成两种单位哦，一种是以太坊的颗数，一种是以太坊的呃总额啊，哦，也就是它的价值，也就是这个转的颗数呢，再乘上它的价格，也就是转的总价值。那我认为呢，它在这里取总价值是有它的意义在的。因为取总价值呢，哦，比如说你一千克以太坊的转账啊，当以太坊是一百美金的时候，跟以太坊是一万美金的时候，哦，那这个差距呢就会差距非常非常大了。而且我相信我们大家呢，因为我们都要去买东西，我们大家最终呢都是会换成法币的。你说币本位那都不是，那都不是真的币本位，我认为币本位那都是假的，因为我们最终呢还是会把这些。加密资产呢，换回法币，我们才能去买我们想要的东西。所以我认为，在这里呢，如果我们用呃法币本位去作为计算单位的话，绝对会比币本位要来的更好、哦。那也就是说呢，它转我们最下面它描绘的是转账的数量
。那我们橘色线描绘的是转账的金额啊，金额我们可以直接换算成金额。那你可以看到呢，基本上我们金额冲锋的时候呢，到最顶峰的时候，比以太坊的价位也刚好到顶峰哦，以太坊的价位也刚好到顶峰，这我认为也是可以被解释的，因为当时呢，转换啊、哦，有为什么会有这么大金额的以太坊被？转出去呢，或者说，呃，在链上啊，被呃有交易的记录，其实也很简单的、啊，就是因为我相信，是因为有大户，或者说机构，或者说金鱼呢，在这个位置哦，他把他的以太坊移仓了，也就是虽然说我们没办法知道大户是谁，我没办法知道他做了什么动作，他他从这个钱包转到那个钱包，然后他做了什么操作，我们不清楚，但是我们至少可以抓住他转账的的。这个交易记录啊，因为呢，其实，在链上呢，所有的数据都是公开透明的，非常公开透明。虽然说我们不知道他背后持有者是谁，但是我们看到他转账了很大的一笔金额过去。那当我们看到这个情况的时候呢，就代表很有可能就是机构在出货，我们的顶够，我们的顶部呢就已经达到了。而且呢，我们可以观察，我们从一八年的顶部哦，其实是一七年底啊，一七年底一八年初的那个时候，然后呢，还有我们在二一年的。好，二一年的七月，其实我们当时呢都见到了这样的状况啊，而且我们当时呢见到这样的状况之后，以太坊它都走到了基本上是我们这轮牛市的最高点。那再来，我们还可以看到紫色的数据，紫色的数据呢，它显示的是以太呃这个浅紫色啊，浅紫色它显示的呢是以太坊活跃的地址数。那你可以发现啊，其实以太坊在上涨的过程呢，活跃的地址数也是在不断的上涨。我认为这就是散户的表现，因为其实机构呢，机构它也只会有一个地址啊，对吧？机构它只会有一个或者是数个。那如果说要以这样哦疯狂的成长，呃，活跃的地址数的话呢，其实我相信这只有是散户的可能了，因为你说机构的话，它也不可能去注册一万个啊，一万个甚至十万个这种账户去操作，我相信是它没有必要这么做的。那会注册会有这么多新的以太坊的地址出现呢？我相信就是散户哦，也就是当散户哦，它开始数量增加的时候，而且这个是不可逆的，或者是说呢，它会持续一段时间的啊、哦。这这个趋势只要走，它会走好一段。当这个以太坊的新的人啊，他开始去有他的以太坊的地址之后呢，然后就随着这个散户的情绪，然后随着新的。散户的买入呢，那我们以太坊的价格就直接水涨船高。所以我相信这三个数据呢，当他们在上涨或者说有上涨苗头的时候，我们去布局以太坊呢，都会是非常适合的操作。那我们可以再来看一下二一年哦，基本上也是大同小异啊。虽然说在一七年的话，它会显得更精确，但是我们在二一年、二零年的这轮以太坊的暴涨呢，其实我们也可以用一样的数据呢来抓住它上涨的起点啊。比如说呢，哦，我们。这个橘色的数据哦，就是交易啊，这个这个、呃转账的数的数额呢，它也是啊，要以太坊要开始有点起色之后，这个转账的数额它才会往上冲。还有我们交易的笔数哦，一样嘛，我们也是从最低点啊，交易的笔数上涨，那以太坊它就会跟着上涨，因为这个是市场情绪的表现，还有市场参与、市场活跃度的一个很具体而且很客观的显现出来给你看，它并不是虚无缥缈的。那再来，我们可以看到，像深紫色的呢，哦，活跃地址数，也就是我们的散户增加的时候呢，其实我们之前啊有购入以太坊的这些朋友呢，哦，价位也会被垫上去。那其实我们最重要的就是我们现在的盘面啊，我们现在的盘面你可以观察到呢，我们深紫色、哦、深紫色的呃交易的转账的数量，它其实还没有什么起色的，还好，还好，一般般。但是呢，我们可以注意哦，我们浅紫色的活跃地址数量呢已经在增加了，活跃地址数量已经在增加了，就从现在大概现在左右就在增加了，表示真的有新的散户呢冲进这个市场了，哦，真的有了。那我相信，其实就像我们前面一样，这个是不可逆的哦，它会持续好一段时间，而且一持续了，我们牛市其实涨幅呢就已经展开了。那我们再看到我们下方啊这个橘色的数字，也就是转账的金额呢，现在也开始在往上走了也就是有一些。呃，持有很大数量的这些巨金呢，已经开始在移动他们的以太坊。那我相信这两个数据呢，可以给到我们很大的指导建议。那只要我们交易的数量它在往上增加的话，那我相信啊，我们的以太坊就会开启我们狂暴的上涨。或许还要再等六个月、八个月，但是我们终究会到来的。那我们再等一段时间，或许现在呢，就是
，我们开始布局哦，或者说再等一段时间再布局，就会是非常好的入场时机点那我们可以再来看一下以呃比特币现货 ETF 它的资金流入状况。这个图表呢，我认为它整理的相当的仔细哦。大家不要忘记啊、哦，我们目前以太坊呢，哎，目前比特币的 ETF 啊，它才上线没有多久，一个月左右而已啊、哦。其实真的是。不长的一段时间，一个月多，你可以观察到呢。我们黄色长条图啊，它所显现的呢，就是比特币每日哦，由 ETF 流入的量哦。那当然单位都是颗比特币哦，也就是这里是五 K， 就是流入了五千颗比特币的买入量啊。那你可以看一下啊，我们基本上呢，虽然说中间有一些这个抛售，有单日净流出，但是总体来说，我们都是在净流入的，这个没有问题。而且呢。我们这轮流流入的力量会持续，我们整轮的牛市，甚至到我们熊市当中呢，我们都会持续展现这种买入的力量。哦，那到时候我相信会擦出一个火花，就是我们传统比特币的周期跟由美国比特币现货 ETF 流入所推动的上涨，到底谁会胜出呢？啊，那到时候我们就会见证这样。那这个也会是币圈传统的力量以及。传统金融的力量，他们之间的角力，那我们可以看到呢，黑色线它所代表的呢，就是总和啊，比特币的净流入啊，净净，也就是把前面的这些加起来。你说这个 21.3 怎么得来的呢？就是前面三个加起来啊，这个 27.8 怎么得来的呢？就是前面全部加起来啊，这个 17.6 怎么得来的呢？就是我们前面全部的这样子加起来啊，就是把前面的四个码起来。好，那我们可以观察一下。我们基本上都是一直在流入，一直在往上涨，这个没问题。那为什么中间有一段下跌呢？中间有一段下跌是很简单的，就是由于 Grace 掉。现在你可以去看一下比特币 ETF 它的流入流出情况，基本上呢所有都在流入，除了 GBTC 以外，只有 GBTC 在流出。直到我们拍影片的当下都还在流出哦，而且是过去都在流出，但是这个流出的力量呢，已经小了很多很多很多很多了，甚至于到现在都是微不足道了。那我们可以观察一下之前呢。呃 g r a y s e l l 它流出的比特币呢，其实就大大影响了比特币的盘面，这也可以侧面的印证啊。其实比特币的价格现在的价格呢，就是跟着比特币 ETF 在走的。我们可以观察一下，我们之前啊，从呃一呃一月十八号这个流出是比较明显的，一月十八号到我们一月二十六号哦都在流出，一月十八到一月二十六，我们来观察一下，这是比特币的日线级别图表，一月十八到一月二十六。我们把这个时间点呢，这个时间段给画出来啊。一月十八在这个位置，哦，在这个位置。然后一月二十六呢，在这个位置，哦，一月二十六在这个位置。我们可以观察到什么呢？基本上啊，我们流出的这段时间，呃，以太坊，哎，比特币它就是下跌的。我们 ETF 流出，比特币就下跌，哦，比特币就下跌。那么当我们流出结束的时候，当我们流出结束的时候，不是减小，是结束，是结束。就是结束的时候在什么时候呢？就是在一月二十六号，一月二十六号就是最后一天了。而且当时的流数量已经小了很多了。我相信很多机构就是看了这个数据就直接进场了，就直接进场，因为他们获得数据的渠道比我们更快。那我们又可以看到呢，我们在一月二十九号以后都是净流入，所以我们比特币呢，在一月二十九号以后呢，哦，一月二十九号在这里啊，一月二十九号以后全部都是上涨。为什么？其实很很显而易见啊。就是由于我们比特币 ETF 的流入啊，那为什么我们前面会走跌呢？哦，在我们前面的行情为什么会走跌呢？这个红色的区间呢，这条线跟这条线之间为什么会走跌呢？很简单呢、啊，就是因为我们的 ETF 在流出，所以我相信以后呢，我们一定要非常注意 ETF 的数据，这会主导我们未来比特币的盘面。如果你觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你帮我点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。